ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆ ಪಿ ಡಿಸಿಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ಆಂಟೋನಿಮ್ ಸಿನೋನಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪೇರಿಜನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಭಾಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು ಸಪ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕೆ ಪಿ ಡಿ ಸಿ ಎಲ್ ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಜಿ ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಲಿಂಕ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ತಡ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಟೆಂತ್ ಜುಲೈ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟೆಂತ್ ಜುಲೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಆಂಟೋ ನಿಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಬ್ಸ್ಕೋಂಡ್ ಅಂತಿದೆ ಅಬ್ಸ್ಕೋಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪರಾರಿಯಾಗು ಅಲ್ವಾ ಅಬ್ಸ್ಕೋಂಡ್ ಪರಾರಿಯಾಗು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಾರಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ ಯಾವ್ದು ಪನಿಂಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಡಿಮೋಟ್ ಅಂತಿದೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಮೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗೋದು ಇದಾಗಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಪನಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಪನಿಶ್ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಿಸು ಅಪ್ಸ್ಕಾಂಡ್ ಪರಾರಿಯಾಗು ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಿಮೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಅಪ್ಸ್ಕಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾರಿಯಾಗು ದೂರ ಹೋಗು ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಣ್ದೇ ಇರಂಗ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಅಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಹಿಡನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಬರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಚೂಸ್ ದ ಆಂಟೋನಿಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಎಲೂಸಿಡೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಂಟೋನಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಕೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ವರ್ಡ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಲೂಸಿಡೇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫ ಆನ್ಸರ್ ಎಲೂಸಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೂಸಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲೂಸಿಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೀಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಅನಾಲೈ ಅನಾಲಿಸ್ ಅನಾಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಸ್ತಾರ ಡೀಟೇಲ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ 
ವ್ಯಾಕರಣದ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಅರೈವ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಕಾಮ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅರೈವ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಅವರ್ ವೇ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಇಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಅವರ್ ವೇ ಅಂತಿದೆ ಆರ್ ಅಲ್ಲ ಅವರ್ ವೇ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕಾಮ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಅರ್ವಸ್ ಇದೆ ಒನ್ಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಅರ್ವಸ್ ಇದೆ ಇದೆರಡು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಬೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಅವರ್ ವೇ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರೈವ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅರೈವ್ ಇದೆ ಸೊ ಅರೈವ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅರೈವ್ಸ್ ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಐ ವಿ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಪ್ಲೇ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಗಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಅರೈವ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರೈವ್ ಅಲ್ವಾ ಅರೈವ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಹರ್ ವಾಟ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಲಾಮೇಟರಿ ಸೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಅವರ್ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉದ್ಘರಿತ ಉದ್ಘರ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಬೇಡಿ ಹಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಲೈಂಡ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಲಮೇಷನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಲೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಘರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿ ಓಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ಯಾರೋಲಿ ಸ್ಯಾರೋಫುಲಿ ಅಂತಿದೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಓಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಸ್ಯಾರೋಫುಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಓಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಲೈಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಲೈಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೇ ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೇ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಲೈಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೇ ಫೈನ್ ಬನ್ನಿ ಚೂಸ್ ದ ಸಿನೋನಿಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅವೇಂಜ್ ಅವೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವೇಂಜ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಈಗ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದ ಕೇಳ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನೋನಿಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅವೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅವೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೆಟ್ ರಿಟೆಲಿಯೇಟ್ ಅಂತಿದೆ ರಿವೆಂಜ್ ಅಂತಿದೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅಂತಿದೆ ಹಾಮ್ ಅಂತಿದೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ ಸಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಈಗ ಅವೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದ್ವೇಷವನ್ನ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿವೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ರಿವೆಂಜ್ ಅಂತ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸು ಓಕೆ ಇದು ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ರ
ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ವುಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪಾಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಂದು ವುಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ವುಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದು ಗಾಂಗ್ ಕೇಸು ಇದು ಗಾಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇವೆರಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಟೈಲರ್ ಆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಈ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಸಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ವುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಯು ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಯು ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಹಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಈಜಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಇಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಇದೆ ಹ್ಯಾವೇ ಬರ್ಬೇಕು ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ವುಡ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಹ್ಯಾಡ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಟೈಲರ್ ಆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಇಫ್ ಈ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೂಟ್ ರೆಡಿ ಬೈ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ನಾವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಟುಮಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಎಸ್ಟ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಓಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಡೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ಆಸ್ ಡಿಮ್ ಇಫ್ ಈ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೂಟ್ ರೆಡಿ ಬೈ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದೇ ನೋಡಿ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ಟೆ ಬರ್ಬೇಕು ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ಟೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು ಫೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚೂಸ್ ದ ಸಿನೋನಿಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಪಿಲೋರಿ ಪಿಲೋರಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಏನು ಅಪ್ಲಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೋಲ್ ರಿವರ್ ಸ್ಕಾನ್ ಸೊ ಅಪ್ಲಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಪ್ಲೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅಪ್ಲಾಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಒಂಥರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅವನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟೋಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಹೊಗಳು ಕಂದ್ ಹೊಗಳು ತಗೊಳ್ತ ಅವನಿಗೆ ಆ ಏನೋ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿವರ್ ರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕಾನ್ ಪಿಲೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡು ಗುರಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಕಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜರೆತ ಜರೆತ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯೋದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮು ಕಡೆಗಡೆನೆ ಮಾಡೋದು ಜರೆತ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಅಥವಾ ಜರೆತ ಅಥವಾ ಕಡೆಗಣನೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಕಡೆಗಣನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ರಿವರ್ ರೇ ಬಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಪದಗಳಿಂದ ಕಾ ಭಕ್ತಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕಾನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಚೂಸ್ ದ ಸಿನೋನಿಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೋಲಿಫೈ ಅಂತಿದೆ ಮೋಲಿಫೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೋಲಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವ ವಿರುದ್ಧ ಆ ಇದಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದು
ಆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಓಕೆ ಇದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಸ್ಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಇದಂತೂ ಆಗಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಅಲಸ್ಕ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಮೋರ್ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಚೀಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಚೀಪರ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಸಿಲಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಮೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಅಲಸ್ಕ ಇಸ್ ದ ಚೀಪರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾನ್ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಚೀಪರ್ ಯಾಕೆ ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಪರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಚೀಪರ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಅಲಸ್ಕ ಇಸ್ ದ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಬರತ್ತಪ್ಪೋದು ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಅಲಸ್ಕ ಇಸ್ ದ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬತ್ತನೇದು ರೀರೈಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಗೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕಿರಣ್ ಆಸ್ಟ್ ಮೀ ಡಿಡ್ ಯು ಸಿ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಎಗೇನ್ ನೋಡಿ ಕಿರಣ್ ಆಸ್ಟ್ ಮೀ ಎಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಫ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಿರಣ್ ಆಸ್ಟ್ ಮೀ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಿರಣ್ ಆಸ್ಟ್ ಮೀ ವೆದರ್ ನೋಡಿ ವೆದರ್ ಬರಬಹುದು ಇಫ್ ಬದಲು ವೆದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆದರ್ ಐ ಸಾ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೈಟ್ ಎಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಆಸ್ ಮೀ ಡಿಡ್ ಐ ಸಿ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಹಂಗೆ ಬರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಿಡ್ ಐ ಸಿ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನೋ ತಪ್ಪು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಡಿಡ್ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಯು ಬದಲು ಐ ಹಾಕ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಡಿಡ್ ನ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಕಿರಣ್ ಆಸ್ಟ್ ಮೀ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೈಟ್ ಯಾ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಿರಣ್ ಆಸ್ಟ್ ಮೀ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಎಸ್ ಇದು ಇದೆ ಇದು ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೈಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೈಟ್ ಕಿಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿ ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಡಿ ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಇವನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಕರೆಕ್ಟೆ ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮೊದ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕಣ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಲ